Wer zeigt wem? Heute Kunsthistoriker gegen Bauern, Gemälde gegen Getreide. Hier sind die Kunsthistoriker. Sandra Laps aus Duisburg schließt zur Kunstszene in einer Düsseldorfer Galerie. Stefan Fassbinder aus Greifswald arbeitet im Pommerschen Landesmuseum. Beate Reifenscheid Rönisch. Ihre Kunstreisen machten sie terrorverdächtig. Martin Seidel aus Bonn beweist heute, dass Kunsthistoriker nicht weltfremd sind. Sie spielen gegen diese Bauern. Alfons Kuhles aus Ratingen spielt Klavier in einer Jazzband. Doris Eichkorn aus Mühlingen. Aus Liebe wurde sie Bäuerin. Peter Zenz aus Hürth begrüßt auch Promis auf seinem Erlebnishof. Ralf Paulsen aus Krefeld holt Resi mit dem rosa Traktor ab. Und hier ist ihr Gastgeber, der Iron Man der Hirnzellen. Hier ist Florian Weber. Guten Abend. Schönen guten Abend. Iron Man. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Wehrzeig 2. Alfons, was ist los? Das ist überhaupt nicht Iron, das stimmt überhaupt nicht. Guck mal, das fängt ja gut an heute Abend, Mensch. Da komme ich hier rein und auf meiner linken Seite ein adeligen Alfons, der ja. sagt, äh, nee, 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 was ist los? Ist kein Iron, da ich habe Gefühl, ist weich. Das sage ich schon seit Monaten. Ja. Aber lieber Kai und lieber Alfons, hier musst du haben, nicht hier. Das ist klar. Also aber vielen Dank nochmal an unseren Experten für Kunsthistoriker und Kunstdünger, Kai Carsten. Unsere SWR 3-Stimme. Schönen guten Abend. Guten Abend. Kollege Weber, kurze Interesse an einer Studie aus Konstanz über Milchkubismus? Nein, danke. Später, später okay. Natürlich. Also es geht heute Abend ähm, zum einen, hier haben wir die Macher vom Felde, auf der anderen Seite haben wir die, die Denker, die Hochgebildeten, im Grunde genommen gegen die Landbevölkerung, wenn ich das mal so auf den Nenner bringen darf. Was hilft also mehr? Ein äh, vollwertiges Studium oder die vollwertige Kost, vielleicht die Bauernschleue? Darum geht es. Wie wollt ihr jetzt eigentlich äh, euren Sieg in die Geschichte einbringen, Stefan? Was ist die Strategie gegen die Bauern? Strategie gegen die Bauern? Na, lieber ein Bild an der Wand als einsam mit der Kuh auf dem Land. Okay. So, da machen wir gleich bei dir weiter, lieber Alfons. Was habt ihr auf der Kelle, um es den Kunsthistorikern zu zeigen? Ähm, der Bauernstand trägt das Land, das kennt ihr ja. Und so eine brotlose Kunst wie die haben wir nicht nötig. Das ist also die Kampfansage. Die Frage ist, wer zeigt es heute Abend wem? Die Bauern, den Kunsthistorikern oder umgekehrt? Hier ist Runde Nummer 1. Und in der ersten Runde geht es um kreative Intelligenz. Hm. 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 Kreative Intelligenz. Also folgende Situation kennt ihr ja vielleicht, wenn man morgen so durch die Zeitung blättert. Man kriegt auf der ersten Seite eine halbe Schlagzeile mit, auf der zweiten Seite dann die nächste, blättert immer weiter und denkt sich, Mensch, was heißt das eigentlich zusammengesetzt? Das ist irgendwie eine komische Sache. Und man muss sich mit kreativer Intelligenz dann die Meldung, wie sie eigentlich heißen soll, zusammensetzen, weil man nur die Hälfte mitbekommen hat. Was ähnliches machen wir jetzt hier. Und zwar geht es jetzt um typische Sätze von Berufsgruppen. Mm. Mhm. Die sind jeweils durcheinander geraten, also kombinieren sich ein bisschen komisch. Ihr sollt anhand eurer kreativen Intelligenz da Ordnung reinbringen. Ein Beispiel. Wenn ich euch die beiden Sätze sage, machen Sie mal Kännchen und draußen nur den Oberkörper frei. Dann geht es um welche Berufsgruppen? Arzt und... Arzt ah. und... Äh, hier, Kassierer. Äh, nee, hier, ja, Ober, Kellner. Ja. Arzt und Kellner? Ja. Ganz genau. Das ist schon mal eine gute Lösung und der erste Applaus. Aber da, ja. Ja, ja, so viele Punkte nicht. Also machen Sie mal den Oberkörper frei, ist der Standardsatz. Und äh, draußen gibt es nur Kännchen, das sind äh, die Was Kellner. Ist denn der, deren äh, Standardsatz. Was ist denn euer Standardsatz? Stefan, Beate, wer möchte? Wir haben noch nie Standardsätze gehabt. Wir machen immer intelligente Sätze. Genau so soll es jetzt funktionieren. Also pass auf, wir haben. Sehr gut. Ich bin auch sehr gespannt, wer diese erste intelligente Runde kreativ löst. Also hier sind die Sätze und für jede richtige neue Kombination gibt es einen Punkt. Hier die ersten Sätze, genau. Es geht ums Buzzern, wer mir die richtigen Sätze sagen will. Alkoholkontrolle, haben Sie jemand zugestiegen? Hier noch was getrunken? Ja. Ja, einmal die Polizisten und einmal die Schaffner. Wie heißt das richtig? Äh, haben, Sie noch, haben Sie schon was getrunken oder haben Sie was getrunken und... Äh, ist hier noch jemand zugestiegen, genau. Ganz genau, das ist richtig. Es geht um die Schaffner und um die Polizisten. Erster Punkt für die Bauern. Peter hat gebuzzert und es richtig gemacht. Es geht weiter. Wir haben noch mehrere Sätze. Wir sind ein also, schüchtern. 
Bisschen schüchtern? Ja, im Vergleich zu den Bauern schon. Was, was, was können wir tun? Aber du hast ein vollwertiges Aber Studium, denk dran. Ich weiß das ist so ein vollwertige Kost. Ne? Die sind einfach schwer schneller am Zupacken, dann sind die schneller am Wasser dran. Komm, pass auf, ihr könnt ja mal alle gemeinsam die Händchen drauflegen. Du, dann holt das Wasser weg. So. Ja, das war jetzt mal ein bisschen eleganter ja? und zaghaft. So, pass auf, hier ist der zweite Satz. Bitte anschnallen und die Rückenlehne anprobieren. Möchten Sie den linken senkrecht stellen? Den linken? Die Verkäuferin wahrscheinlich, ja. ne? Sure, das ist ein Verkäufer, oder? Bitte anschnallen, anprobieren. Um welche Berufsgruppen geht es hier? Das sind die Sätze, hier sehen wir sie auch übrigens. Peter also, hat gebuzzert. Ich, einmal sind es äh, die Stewardessen. Ja, klar. Bitte anschnallen und dann einmal ähm, anprobieren. Das sind die Schneider. Das ist nicht richtig. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt die Sache komplett zu machen. Möchten Sie die Lehne senkrecht stellen? Das ist dann wahrscheinlich. Wir wissen es jetzt. Wenn wir jetzt wissen, es geht um etwas so, Spezielles. Wir jetzt runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aus. Buchfeierabend. Die ganze Sache geht etwas schleppend. Richtig hätte das geheißen. Bitte anschnallen und die Rückenlehne senkrecht stellen. Das sind die Flugbegleiter, ist richtig. Ralf hat noch einen Vorschlag. Ja, die Schuhverkäufer. Die Schuhverkäufer, das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen, aber im ersten Anlauf, Verkäufer gilt nicht. Das ist mir zu generell. Also, kein Punkt hier. Nächster Satz. Wollen Sie die Auszahlung lang lassen, den Pony in großen oder kleinen Scheinen? Ja. Also einmal ist äh, wohl der Friseur, die, Frise die Friseure, ne? Und? Und ähm, das Zweite, die, also an, an der Bankkasse, ne? Der und Bankangestellte, oder kleine, richtig, genau. ganz ja, genau. Friseure und Bankangestellte. Oh. Ein Punkt wieder für unsere Bauern. Ja, Nächste Sätze, nicht vom Beckenrand geladene Gäste, sorry, heute nur springen. <lacht> also sag, okay, also nicht vom Beckenrand springen, das sind auf jeden Fall die Bademeister. Und sorry, nur geladene Gäste. Wie nennt die man die? Tür, die Türsteher. Ja, so eine Türsteher, Kellner, so die. Restaurants. Legt Restaurants. euch fest. Ich höre jetzt so viele Dinge. Ich möchte, dass ihr euch festlegt. Metzger, oder? Ja. <lacht> Türsteher. Türsteher. Türsteher und Bademeister. Richtig. Der Punkt geht <lacht> an unsere Kunsthistoriker. Im Namen des Vaters und voraus volle Kraft des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja jetzt. Ja jetzt aber. Ja, ja Peter. Ja. Die ja, Alphons. Also erstmal äh, erst der Pfarrer im ja, Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann volle Kraft voraus. Siegel setzen. Das ist der Kapitän. Der Kapitän. Der Kapitän. Richtig, ja. ganz ja. genau. Ja. Volle Kraft ja. voraus. Da ist der Punkt wieder für die Bauern. Weiter geht's. Und Mayo, die Pommes mit Ketchup oder Action? Ja. Ähm, ich denke mal, dass der Regisseur. Regisseur? Ja, und? Ja, und dann der Pommesverkäufer. Ja, genau. also Guck mal, die schüchterne Sandra, das ist richtig, der Regisseur und der Pommesbodenbesitzer. Ganz genau, die beiden sind im Angebot, das ist noch der Punkt für unsere Kunsthistoriker und das war's für diese Runde. Super. Und da müssen wir mal gucken, wie sich das hier so tiert. Ja, Dreimal richtig bei den Bauern, zweimal bei den Kunsthistorikern, das heißt die erste Runde der kreativen Intelligenz geht an die Bauern. Also, wir haben einen ersten Punktestand. Das war ein bisschen eine schwierige Geburt, aber eindeutig ist es doch an die Bauern gegangen. 150 auf der Seite der Bauern und noch null Punkte bei den Kunsthistorikern, aber naja. So eindeutig war das ja nun auch. Martin, nicht. sind äh, Historiker eigentlich nur Theoretiker oder macht ihr auch irgendwas in der Praxis? Wir machen auch was in der Praxis. Ne? Zum Beispiel? Wir sind jetzt da, die Theorie an den Mann zu bringen. Ne? Das heißt also, das zu erklären an die Frau auch, genau. Dass die Kunst eben für alle da ist und das muss vermittelt werden. Und das ist der praktische Teil der Kunstgeschichte. Alfons, ja, hast, hast du irgendeinen Zugang zu Kunst? Äh, ja, allerdings äh, ist ja Kunst ein sehr weit gefasster Begriff. Mhm. So. Da, 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 da würde ich gerne wieder zum Kunsthistoriker gehen. Ja, Martin, gerne. wie kannst du jemandem wie Alfons und mir erklären, was ist Kunst? Genau. Was ist Kunst? Kunst ist jede kreative Tätigkeit, die mit einem Bewusstsein gemacht wird. Also wenn Bauern äh, ihr Feld sinnvoll bestellen, ganz bewusst, sie setzen die richtigen Materialien ein, dann ist das auch schon was, was in die Richtung Kunst geht deswegen oder sind, gehen kann. Deswegen das ist, sind wir die größeren Künstler. Das könnte sein, weil bei euch irgendwelche Ergebnisse rauskommen. Ja, das ist Alphons, so. Alphons ist ein großer Künstler, nur eine Kunst beherrscht, nicht die anderen Menschen ausreden zu lassen. Aber auch das üben wir noch. Wir versuchen das. Wir sind da durchaus auch... Eine pädagogische Anstalt, meine Damen und Herren. 
und versuchen uns da äh, durchzuarbeiten, dann ist es ja auch so, dass äh, einige, zum Beispiel wie Stefan, Kunsthistoriker, in viele fremde Länder reisen. Ich glaube, in 48 Ländern warst du insgesamt schon. Ja, das stimmt. Aber nicht nur als Kunsthistoriker, sondern auch privat. Was ist das äh, kunsthistorisch gesehen wertvollste Land in deinen Augen? Das gibt's gar nicht. Nicht? Nee, das gibt's gar nicht. Jedes Land hat seine Kunst. Was hat denn äh, unser Ländle für eine Kunst zu bieten? Oh, ganz viel. Vor allem Baukunst, ganz viele schöne Kirchen, romanische, gotische, barocke, der ba oberschwäbische Barockstraße, wunderbar. Alfons, lernen wir was dazu? Ich bin tief beeindruckt. Wer hat die ganzen Reisen denn alle bezahlt? <lacht> Das geht manchmal relativ preisgünstig. Mit Rucksack und öffentlichen Verkehrsmitteln ja. ist nicht so problematisch. Ist man als Kunsthistoriker eigentlich beim Staat angestellt oder öffentlich oder TÜB das oder sowas? Das ist ganz unterschiedlich. Von ah, ja. arbeitslos bis Staat. Also da gibt es alles. Ah, ja. Ja, arbeitslose Kunstkritiker. Also die Reisen sind alle bezahlt und wir haben gelernt, dass man auch günstiger reisen kann. Äh, günstig kommt er in der nächsten Runde an, aber nicht weg. Denn es geht wieder um eine, und ich bin mal gespannt, ob das ein bisschen fluffiger geht, als die erste, diese kreative Intelligenz, wo wir uns doch ein bisschen abarbeiten mussten. Runde Nummer zwei, und da geht es, das darf ich schon mal verraten, es geht um Hobbys. Hier ist Runde Nummer zwei. In der zweiten Runde geht es um emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz, um eure Menschenkenntnis. Mhm, mhm. Wir haben dazu vier Menschen zu uns ins Studio noch zusätzlich eingeladen, die begrüßen wir jetzt. Hier sind unsere Gäste Helmut, Andrea, Herbert und Peter. Dreht euch um zu uns. Herzlich willkommen. Also es geht jetzt natürlich um diese vier Herr- und Damenschaften. Und die haben uns alle was mitgebracht, nämlich was sie so in ihrer Freizeit oder vielleicht auch in ihrem Berufsleben tun. Das möchte ich euch mal zeigen. Folgende Gegenstände spielen jetzt hier eine Rolle. Das sind Bonsais, was nichts anderes bedeutet. Das hat zunächst mal gar nichts mit der Größe zu tun, aber das sind Bäume in der Schale, im Gegensatz zu den Bäumen in der Rinde natürlich. Dann haben wir hier eine Schnitzerei. Das ist aber nicht nur irgendeine, sondern die ist entstanden mit einer Kettensäge. Und dann haben wir hier diese Deckchen, das ist auch eine ganz besonders kunstvolle Art und Weise, das herzustellen. Wer beschäftigt sich damit? Und dann haben wir hier einen Pulli. Das ist nicht nur irgendein Pulli, sondern dieser Pulli ist hergestellt aus Hundehaaren. Reine Hundehaare. Ah ja gut, das sind die ersten äh, emotionalen Reaktionen hier bei unseren <lacht> Bauern. Okay, können wir ja gleich drüber sprechen, wer den anziehen mag. Die Frage ist aber natürlich, wer von unseren Gästen hat hier welches Hobby. Beratet euch und findet anhand eurer emotionalen Intelligenz, anhand eurer Menschenkenntnis heraus, was passt hier zusammen. Wir schauen uns mal die Bonsais an und dann nacheinander unsere Kandidaten. Also, das sind zwei ausgewachsene Bonsai-Bäumchen im Übrigen. Und die halten unseren Kandidaten davon ab, oder unsere Kandidatin in den Urlaub zu fahren. Das ist eine Scheinzypresse und eine Muschelzypresse. Und die das sind die Gäste dazu. Wer hat dieses Hobby? Dann schauen wir uns an diese Schnitzerei. Und das ist wirklich nicht nur so mit klein klein dahin geschnitzt, sondern dieser Adler ist aus einer Kettensägenschnitzerei hervorgegangen. Übrigens das größte Werk, das unser Gast, der damit zu tun hat, hergestellt hat, ist ein Esel in Lebensgröße. Also das sind wirklich Riesensachen. Die Frage ist, muss man da groß das heißt, und stark sein? Das haben die sein? alle selbst hergestellt. Das haben die alle selbst hergestellt. Ganz genau das ist es. Da kam hier die Nachfrage. Und dann schauen wir uns noch an das nächste. Das sind äh, Okidäckchen. Das kommt aus dem Italienischen wie Auge. Ja, das ist eine spezielle Technik, wo solche Spitzendeckchen hergestellt werden. Und der oder diejenige, die sich damit beschäftigen, beschäftigen sich seit dem 16. Lebensjahr damit. Also wirklich eine Lebensaufgabe. Und dann haben wir noch diesen Pullover, wo Ralf gerade eben gesagt hat, na, das wäre nicht so sein Ding. Wer hat den denn hergestellt? Welches Hobby ist das hier? Diese Strickjacke, dieser Pullover. Ein Jahr lang wurden die Haare eines Berner Sennenhundes gesammelt. Und das ist natürlich vielleicht auch eine Information. Ein Berner Sennenhund. Wer könnte den haben? Hm, vielleicht gehört er aber auch gar nicht derjenigen oder demjenigen, der diesen Pullover hergestellt hat, aus reinen Hundehaaren. So, seid ihr schon fertig? Ralf, möchtest du einfach mal äh, verteilen und zwar drückt jetzt die Schilder, wie ihr das äh, zuordnet, unseren Gästen in die Hand. Ja? Oder gerne geht auch alle drei vor, verteilt. Ja, ich halte hier die Stellung, damit ich nicht <lacht> Alfons, äh, halt auf jeden Fall die Stellung. Es könnte ja was verloren gehen. Ja, das ich jetzt auf die weiß ja nie, was kommt. Intelligenztechnisch gesehen. Bitte die Schilder so okay. halten, dass wir sehen, was zugeordnet wurde. Sonst Alles macht das keinen Sinn. Ja, können die abgucken. Das ist auch so gemacht. So. Ja. 
Nein, die, die sind ja fertig. Hier, bitte nach vorne gehen, Martin, los das geht's. Ist dann das Gleiche. Die werden sich nicht nach euch richten, das ist, glaube ich, klar. Ja, die haben genau das Gleiche. Die haben ja auch einen Vollstand. Nein, die richten uns nicht nach uns. Die haben, die haben sich nach uns gerichtet. Guck dich da keiner an. Ihr hättet da nicht so oft eingeschaut. Es kann also nur stimmen oder absoluter Quatsch sein. Entweder unsere Kandidaten sind emotional intelligent. Oder? Oder absolute Vollpfosten bei der emotionalen Intelligenz. Auch das ist jetzt natürlich möglich. Tja, so, jetzt hast Lieben. du die Chance. Du könntest ja auch noch mal zuordnen. Ja. Ich hätte das ja das eine Vertret gehabt. Um den Vollpfosten noch ein bisschen ja. auszuhalten. Warte mal, warum ich hier in der Mitte stehe, lieber Alfons. Ja? Das ist ja wohl das kleine Einmaleins der emotionalen Intelligenz. Also, wir machen das jetzt wie folgt. Wir würden gerne alle Kandidaten, da es jetzt äh, komplett diese Übereinstimmung gibt, geht doch bitte zu dem Gegenstand, der euer Hobby beschreibt. Alle auf einmal und da bin ich gespannt, ob das stimmt, was unsere Kandidaten hier zugeordnet haben. Und sollte das... Das gibt's doch gar nicht. Nein, ich hab gesagt, Ah, eine Sache stimmt. Nein, zwei. Moment, dreh, dreh's noch um. Helmut, Helmut, dreh um. Was hast du da? Es gibt also bei näherer Betrachtung... Übereinstimmung. Beide Kandidatenteams sagten, Herbert macht die Bonsais. Das ist richtig und gibt Punkte. Ich habe schon gesagt, Herbert, im Grunde genommen halten äh, diese Lieben Sie vom Urlaub machen ab. Ist das äh, nicht nur Ihr Hobby, sondern Ihre Liebe? Ja, es sind meine Kinder. Wie alt sind Sie denn? <lacht> der hier dürfte so Größenordnung 50 Jahre alt sein, der hier zwischen 30 und 40, der Kleine. Ralf, warum habt ihr eingeschätzt, dass Herbert sich um die Bonsais kümmert? Tja, weil die müssen ziemlich alt sein. Nein, nein, er sieht jetzt nicht so alt aus. Nein, ist in Ordnung. Aber also bitte. Nein, nein, das war jetzt, äh, ja, sag mir was Leichteres. Ich hätte ihn Martin, fast bei den... warum habt ihr hier äh, Herbert an die Bonsais zugeordnet? Er ist ein Ästhet, ne? Also der auch von, von seinem Anzug, von seiner Kleidung her, da ah, in diese Richtung deutet, ne? Das so, ist ich eine... Denke, das könnte Vernünftige passen. Argumentation, die ich da zumindest höre. Jetzt haben wir hier aber keine Übereinstimmung. Helmut schnitzt in Wirklichkeit solche großen Tiere. Und ich habe gerade eben gesagt, das Größte, was du geschnitzt hast, ist ein Esel. Wie lange warst du jetzt aber hier an diesem Adler beschäftigt? Das hat äh, circa eine Woche gedauert, alles in einem. Ja. Ich habe es auf, auf, auf Etappen gemacht, also über Wochen weg. Wir haben hier auch noch mal ein Foto von Helmut bei seiner Arbeit. Wollen wir Ihnen gerne mal zeigen. Das ist er also, wie er diesen Adler sägt. Und hier ist der Beweis, das Ganze entsteht mit einer Kettensäge. Und dann ist hier natürlich ähm, die Verwechslung groß. Peter, sagen Sie mir, wie sind Sie dazu gekommen, solche Deckchen, äh, wie sagt man eigentlich korrekt dazu, Sticken, Häkel? Okay. 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 Und die Technik, wie man das macht? Das ist eine Knüpftechnik, die wird mit Schiffchen gemacht. Mit Schiffchen? Ja. Und Sie haben das dabei? Ja. So ein kleines Schiffchen. Das ist mein Arbeitsgerät. Wie lange sitzen Sie an so einer Decke, Peter? Ähm, an diesem Kissen, das ist jetzt 20 Jahre alt, habe ich ungefähr ein Vierteljahr gearbeitet. Ein Vierteljahr? Weil ich bleibe ja nicht laufend dabei. Mhm. Ja. Für so eine kleine Decke brauche ich ungefähr zwischen 20 und 30 Stunden. Aber eine Sache ist ganz klar, das war die einzige falsche Einschätzung, dass es hier die Verwechslung gab bei beiden Teams. Peter sollte den Adler schnitzen und umgekehrt sollte Helmut Oki machen. Das hat nicht gepasst. Und dann haben wir hier drüben noch Annie und die hat uns diesen Pullover gemacht. Also das gibt Punkte für beide Teams wieder. Und wir hatten ja schon gerade eben Ralf, unser Bauern, der hat sich ein bisschen geschüttelt bei der Vorstellung, dass man, dass man aus Hundehaaren einen Pulli macht. Und für Sie zu Hause, wir haben das Geruchsfernsehen noch nicht, aber... Es müffelt nicht. Wie, also wie haben Sie den geruchsfrei hinbekommen? Waschen Sie Ihre Hunde oder den Pulli? Den Pulli. Den Pulli. Und wie sind Sie darauf gekommen, aus Hundehaaren Pulli zu machen? Der Hund hat immer die Haare abgeworfen und die haben wir dann irgendwann gesammelt. Dann erkundigt man sich ein bisschen, ob das geht. Wer trägt das? Ich. Und kratzt nicht, juckt nicht und riecht gut, selbst wenn man mal nass geschwitzt ist von innen. Ja. Na fein, dieser Hundepulli. Vielen Dank, Anni und Peter, Helmut. Und auch Herbert, dass ihr bei uns wart und die Hobbys vorgestellt habt. Also aber zwei Übereinstimmungen, das heißt, ähm, ja, Verlierer gibt es ja bei uns nicht. Nee. Da würde ich vorschlagen, Rundengewinn für beide Teams. Ja, so ist das. Wir freuen uns, ihr seid super. Und dann haben wir einen neuen Punktestand und zwar 300 zu 150. Das ist die Führung für unsere Bauern.
Und wir haben die Bauern äh, bei uns und einer von denen ist auch in, im Kölner Raum im Fernsehen zu sehen, Peter. Was machst du da? Ja, ich mache einmal im Monat den Obst- und Gemüsetipp des Monats bei Center TV, einem mhm. Kölner Sender und präsentiere dann immer, was gerade Saison hat, was gerade aktuell ist, was besonders gesund ist. Es gibt Tipps dazu zum Einkaufen, wie man es lagern muss und eben viele wissen ja gar nicht, wie gesund Obst und Gemüse ist. Und da muss man die Leute immer mal auf die richtige Idee bringen, ein leckeres Rezept dazu und dann macht das nach Kochen zu Hause doppelt Spaß. Was viele wissen nicht, dass Obst und Gemüse gesund ist. Ja, was alles besonders. Zum Beispiel, zum Beispiel wusstest du, dass Grünkohl, eine Portion Grünkohl so viel Kalzium hat wie zwei Gläser Milch? Na klar. Oder dass Grünkohl oh, oh, oh. mehr Vitamin C hat als Orangen. Ja. Ja, und was wäre jetzt, also du bist beim Thema Grünkohl, weil das ist jahreszeitmäßig jetzt gerade angesagt. Im Winter ist das angesagt, zum Beispiel einfach mal. Die Problematik ist nur, dass ich so einen Kassler dazu esse und noch eine Grützwurst <lacht> und das macht die ganze Gesundheit dann wieder flöten. Wie würdest, du den, Spaß. wie würdest du den Grünkohl kombinieren? Ja, so mit Mettenten oder so mit Schweinebacke, na klar. Na klar, ganz gesunde Sachen und äh, ein Vitamingehalt ist garantiert. Also unsere Bauern sind hier und auch nicht bei uns, nur bei uns im Fernsehen, sondern auch noch in Köln. Weiter geht's hier bei Wer zeigt's wem? Hier ist Runde Nummer 3. Wir machen jetzt ein Aktionsspiel. Es geht dabei um die praktische Intelligenz. Also die Praktiker vielleicht im Vorteil, wobei wir auch schon gehört haben, dass die Kunsthistoriker du durchaus praktisch veranlagt sind. Folgendes Problem, vielleicht kennt ihr es, es ist ja ein Klassiker. Also es geht um Folgendes. Hier haben wir einen Fuchs. Hier haben wir Hühnerfutter. Und dann haben wir noch ein Huhn. Bereits hier wird schon klar, wir haben Fuchs und Huhn auseinandergestellt, damit die sich nicht... Na, gegenseitig auffressen nicht, aber damit der Fuchs nicht das Huhn frisst und damit das Huhn nicht das Hühnerfutter frisst. Und dann geht es natürlich darum, diesen See zu überqueren, alles auf die andere Seite zu bringen und auch auf der anderen Seite darf das Huhn nicht das Hühnerfutter fressen und der Fuchs nicht das Huhn. Und ihr dürft natürlich auch nicht nass werden, weil hier in der Mitte, so wie ich hier durchlaufe, funktioniert es natürlich nicht. Da würdet ihr ersaufen. Nur ich kann übers Wasser gehen, lieber Alfons. Das sind gewisse Vorteile, die man als Moderator hat. Und wenn wir das Licht kurz abdunkeln, kommt auch noch ein Heiligenschein. Nein, ähm, es ist allerdings eine kleine andere Geschichte noch dabei. Und zwar zwei Kandidaten aus einem Team sind jetzt gefragt und beide müssen im Boot sitzen. Es geht also nicht darum, dass einer sich um das Problem kümmert, sondern zwei müssen im Boot sitzen. Das ist die Voraussetzung, unter der hier jetzt gleich gespielt wird. Ich suche mir jetzt zwei aus. Ralf und Doris. Bei den Bauern kommt doch bitte hier rüber. Komm, Doris, geht Bündchen schon mal an die Startposition. Und auch hier haben wir wieder eine Trennwand reingezogen, weil natürlich nicht abgeguckt werden soll. Ich würde Beate und Stefan bitten, kommt hier auf diese Seite des Sees. Gleicher Spieleaufbau hier. Das Ganze in zweieinhalb Minuten und dieses Spiel kommentiert unser Experte fürs Abdriften, Kai Carsten. Los geht's! Ich weiß, was Sie jetzt zu Hause denken. Das weiß ich doch, wie das geht. Aber wie ging's noch mal ganz genau? Also, die Bauern sitzen zumindest schon in einem Boot und es geht rüber mit... Ah, nee, nee, Moment, Moment, Moment stopp, 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 du, du darfst ihn nicht abstoßen, du, du ertrinkst da. So, ja, ist auch lustig, ne? Mit unserem Tretbötchen. Also, beide haben schon mal ein bisschen was ausprobiert im Boot ist bei den Kunsthistorikern der Fuchs nein doch nicht meine Fresse so ja oh da sehr schön im Boot wenn ich es nur sehen könnte es wird gerudert und gesegelt so Huhn bei den Bauern im Boot auf der anderen Seite ist der Fuchs ist das eine gute Idee Huhn auf einer Seite und auf der anderen Seite die Kunsthistoriker überfahren gerade den Fuchs. Das ist auch eine Und hier Lösung. drüben sind die Bauern fertig. Die Bauern sind fertig. Und Ralf, der Gentleman, hilft Doris noch schnell aus dem Boot. Hast das Mikro verloren, steck's einfach in die Hosentasche, dann hält das auch. Da drüben wird noch gefahren, der Ehrenhalber, aber wir bleiben erst mal hier und schauen uns an, was passiert ist. Also, wenn ich mich recht entsinne, war die Taktik die, zwei Sachen auf einmal ins Boot einzuladen, rüberzufahren, weil Fuchs und Hühnerfutter tun sich nichts. Und als nächstes kam dann das Huhn, das mittlerweile ein bisschen zerrobbt aussieht. Hier ist also das arme Hinkel, aber es hat überlebt, denn der Fuchs war zu keiner Zeit allein mit dem Huhn auf einer Seite und Deswegen, jetzt schauen wir noch mal hier rüber, was hier drüben passiert ist. Im Grunde genommen gleicher Lösungsansatz, 
aber es hat ein bisschen länger gedauert. Trotzdem wäre mein Vorschlag ein anderer gewesen. Kommt zurück, Beate und Stefan. Alle drei und zwar, einer, die warum die denn nicht? Ihr wart ja zu zweit alle drei Dinge gleichzeitig ja. einladen, einladen, auseinanderhalten. Ja. Und dann wir hatten nur passiert. Angst, dass Fuchs und Huhn, also, aber das wir hat ja gereicht. Ja so. Es hat gereicht, von daher geht die Runde ja, wieder an die Bauern. Ja. Wenn es ums Vieh geht, Rundengewinn also für unsere Bauern. Oh, neuer Punktestand nach diesem Spiel, wo es um das praktische Problem ging. Wobei, wie gesagt, die Lösungsansätze waren auf beiden Seiten gleich. Da ging es nur um die Schnelligkeit. 450 Punkte hier und 150 Punkte bei den Kunsthistorikern. Der Zwischenstand nach der dritten Runde. Das heißt, es gibt eine letzte Runde bei Wer zeigt wem. Hier ist das Quiz. Das ist ganz klar, in den ersten Runden, die Bauern haben das Feld gut bestellt. Sie führen saftig mit 450 zu 150 Punkten. Die Kunsthistoriker, ihr könnt jetzt richtig Gas geben und nochmal aufholen, vielleicht sogar überholen. Denn für jede richtig beantwortete Frage im Quiz gibt es 50 Punkte. Also auf den Buzzer hauen, dann die richtige Antwort geben, dann gibt es 50 Punkte. Wenn die Antwort falsch ist, dürfen die Gegner sich eine Antwort versuchen. Ihr dürft einmal in dieser Runde die Kuckucksfrage euren Gegnern ins Nest legen, das heißt buzzern, Kelle zeigen. Und wenn diese Kuckucksfrage nicht beantwortet wird, dann gibt es 100 Punkte dafür. Los geht's, hier ist das Quiz. Erste Frage. Was Billiges bekommt man redensartlich für einen Appel unten? Nein. Richtig. Welches Kleidungsstück ist nach einem Atoll der Marshallinseln? Bikini. Bikini, ganz genau. Unter welchem Künstlernamen arbeitete der Österreicher Fritz Stohwasser? Das ist doch was für die ja. 100 Wasser. Das ist 100 Wasser gewesen. Das, das musste das ja von den Kunsthistorikern kommen. Nicht ist richtig. Das wäre ja auch eine Pleite gewesen. Wie viele ja. Ziffern hat die PIN einer EC-Karte? Vier. Vier, ganz genau. Welches landwirtschaftliche Erzeugnis hat die Typbezeichnung 405? Mehl. Mehl, richtig. Da muss ich auch noch mal drauf drücken. Worauf tut man beim Voltigieren? Ja, auf einem Pferd ja. oder auf einem Bock. Auf einem Pferd, richtig. Wie heißt der schlaue kleine Wikinger aus dem Dorf? Vicky. Vicky, die Beate war schneller, richtig. Ein beliebtes englisches Fastfood-Gericht ist Fish and Chips. Fish and Chips. Chips, genau. In welchem Staat ist Latein die offizielle Ab in Vatikan. Vatikan, das ist Amtssprache. richtig. Amtssprache. Ich wollte Welcher? nicht nur ausreden lassen. Das ist, das du hast mir beigebracht, ich darf nicht mehr dazwischen reden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alle Regeln sind jetzt äh, aufgehoben. Welcher Sänger wird auch Tiger genannt? Tom ja. Jones. Tom Jones, ganz genau. Welche Energiequelle wird durch die Photovoltaik nutzbar? Die Sonne. Die Sonne, das ist richtig. Also, welches englische Wort zeigt ein Flipperautomat oft nach einem herzhaften Tritt? Tilt. Tilt. Tilt, ist richtig, ganz genau. Welcher Otto steht für den deutschen Durchschnittskonsumenten? Normalverbraucher. Ja. Der Normalverbraucher. Der Normalverbraucher Otto. Bei welcher staatlichen Organisation beginnen die Kfz-Kennzeichen mit einem Y? Ja. Bundeswehr. Bei der Bundeswehr, sie meldet sich sogar, das ist schön. Richtig. Wie heißt der Teil einer Bohrmaschine, in den der Bohrer eigentlich? Futter. Futter. Bohrfutter, das richtig. ist richtig, ganz Klar. genau. Wie heißt hierzulande der niedrigste akademische Grad? Bachelor. Bachelor, das ist richtig. Der Bosporus verbindet das Marama Meer mit dem? Dem Schwarzen Meer. Das ist richtig. Die letzte Frage geht an die Kunsthistoriker. Und genau, die Bauern schauen schon auf den Punktestand. Punkte, Wer zeigt Punkte wem? 750 <lacht> zu 700 Punkte. Das heißt, die Bauern zeigen es den Kunsthistorikern und gewinnen bei Wer zeigt wem heute Abend. Glückwunsch an euch. Vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt, dass ihr dabei wart. Vielen Dank Ihnen zu Hause auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Wer zeigt wem. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Bis dahin. Tschüss. Wer zeigt wem mit klugen Kunsthistorikern, siegreichen Bauern und Florian Weber. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie intelligent.